75 kelompok penghayat kepercayaan di Yogyakarta akhirnya bisa bernapas lega pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pencantuman penghayat kepercayaan di KTP elektronik. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk pengakuan atas kepercayaan yang mereka anut. Dengan adanya putusan MK, kita seperti sudah diakui ya secara formal, jadi ada kadang-kadang itu yang memang sudah berkehendak untuk mengubah KTP, sekarang sudah KTP penghayat. Dan implikasinya itu luas, bisa untuk pernikahan, terus kemudian pemakaman, dan lebih penting lagi sekarang yang sedang di eh, apa namanya digalakkan ya maksudnya kita sosialisasi secara instan itu tentang pendidikan jadi dengan KTP penghayat itu kita eh, siswa-siswa itu berhak untuk mengikuti pendidikan kepercayaan meski demikian keputusan dari MK ini belum sepenuhnya tersosialisasi ke masyarakat di atas meja memang sudah jadi MK sudah menyetujui tentang eh, gugatan dari ML penghayat tentang pengisian gitu ya pengisian uh, iya tapi di pelaksananya di lapangan nggak jalan nggak jalan karena apa meskipun sudah menerangkan bahwa di situ tidak diisi diisi agama tetapi kepercayaan tapi dalam kenyataannya waktu dia membuat KTP tetap ditulis di situ kolom agama jadi kolom kepercayaan nggak 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 ada jadi sebetulnya agama atau mungkin garis garis miring kepercayaan tapi dengan catatan kelompoknya nggak ditulis seperti contohnya Sabdo Dharma, Sumara, Pengabdian atau Subut itu nggak ditulis tapi cuma kepercayaan tapi dalam kenyataannya nggak jalan. Ya. Guna berbagi pengalaman di masyarakat sejumlah kelompok penghayat kepercayaan di Yogyakarta bertemu di acara sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang digelar di kota Yogyakarta. Melalui ajang ini, penghayat kepercayaan bisa saling berbagi pengalaman seputar yang mereka hadapi dalam bermasyarakat. Pemerintah mengimbau agar hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan tak lagi dipertentangkan. Kita semua sama sebagai warga negara mempunyai hak untuk hidup di negara Indonesia yang merdeka ini. Tetapi eh, karena mungkin sudah ada stigma gitu ya artinya bahwa yang namanya penghayat itu mempunyai hal-hal atau ritual yang berbau dalam tanda kutip musik gitu ya itulah yang kadang-kadang menjadi uh, pertentangan di masyarakat jadi saya mengimbau kepada saudara-saudara yang uh, beragama marilah untuk urusan seperti itu itu dikembalikan kepada diri pribadi. Perbedaan atas agama dan kepercayaan yang ada di Jogja tak seharusnya dipertentangkan. Dibutuhkan kesadaran diri tiap warga Jogja untuk mengakui dan memberikan hak yang sama bagi para penghayat kepercayaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.